오늘 에픽카페 라디오 버스킹 게스트는 시원시원한 목소리와 폭발적인 무대로 사랑받고 있는 노르웨이 출신의 싱어송라이터 시그리드입니다. 큰 박수로 안녕하세요. 자 어서 오세요. LP 카페 청취자분들께 인사 부탁드리겠습니다. 보는 라디오도 열려 있으니까요. 카메라도 또 보고 인사도 한번 부탁드릴게요. Uh, so welcome to LP Cafe Sigrid. Please say hi to your Korean fans, and we're currently being live streamed as well. So you can also look at the camera and say hi. Hi everyone. It's <laughs> it's so exciting to finally be here. I've been excited to come to Korea for so long. It's been a dream of mine to come here and play. So thank you so so much to all of you listening and all of you here in the room, and you of course for making it possible for me to come here. We're very excited. 안녕하세요. 이렇게 오래 어 이렇게 오랫동안 한국에 와서 공연을 하고 싶었는데 드디어 이렇게 와서 여러분은 물론 카메라를 통해서 보고 계신 분들 그리고 제 옆에 있는 DJ 염님까지 실제로 보고 즐기고 되, 즐기게 되어서 너무 반갑습니다. 와 주셔서 오늘 감사합니다. 네, 오늘도 또 이렇게 진행을 위해서 지난 어 미나 오카베 왔을 때도 네, 이승민 통역가 분께서 이렇게 도와주셨는데 오늘도 함께 자리하고 계시거든요. 자, 어 시그리드를 잘 모르시는 분들께 설명해 드리자면 어 시그리드는 1996년생 노르웨이 출신의 싱어송라이터로요. 영국과 노르웨이를 기반으로 활동 중입니다. 자, 2018년 BBC 사운드 오브 2018에서 1위를 거머쥐었고요. 세계 최대 음악 축제인 글래스톤베리 페스티벌에 오르기도 했습니다. 자, 그 지난 금요일부터 어제까지 네, 많은 분들이 아마 다 아셨을 거예요. 서, 제, 어, 서울 재즈 페스티벌 무대에 오르기 위해서 한국을 네, 방문해 주신 건데 자, 지금 메시지도 많이 오고 있거든요. 자, 승민 씨가 좀또 설명해 주시면 좋을 것 같은데 아, 조영현 씨가 시그리드 어제 공연 너무 잘 봤어요 하셨고 조은재 씨는 시그리드 어제 서재패 공연 보고 완전 반했습니다. 시그리드 덕분에 오늘 보라도 처음 켜봤네요. 라이브 너무 기대된다고. So we have a lot of comments coming in because we're going on live and someone says Oh, I had such a fun time at your concert Sigrid yesterday and I completely fell in love and today is the first time I'm watching this live stream just because I want to watch you live and I'm so excited for hearing you live today on this show. Amazing! <laughs> That's so nice. We had the best time yesterday at Seoul Jazz Festival. It was incredible. 어제 서재페에서 정말 최고의 시간을 보냈다고 하네요. 음, 많은 분들이 어제 또 페스티벌 무대를 보고 메시지를 또 많이 주시는데 정작 본인은 또 어제 무대를 이제 잘 끝낸 것 같은지 저도 뭐 사실 영상을 통해서 봤는데 아 너무 에너지틱한 모습에 어, 저도 완전 반했는데 본인은 좀 어떻게 끝내고 난 소회가 어떤지 네, 궁금해요. So we think that a lot of people loved your performance yesterday at Soul Jazz Festival, but obviously you were the one on stage. So how do you feel about yesterday's stage? It was incredible. Um, the crowd was amazing. I don't know if anyone here or maybe someone listening was there, um, but it was incredible. So good energy. I felt very welcomed. I had no idea that many people was going to show up. So it was a huge honor to play. We had a great time. And the whole band and crew say hi as well because they loved it as much as I did. <laughs> 어 정말 너무 너무 좋았고요. 사실 여기 있는 분들 중에서 어제 그 공연에 와 주신 분들도 있을 것 같긴 한데 그런 것 같아요. 네, 우선 너무 좋은 에너지에 어, 참 신이 났었고 사실 그렇게 많은 분들이 보러 와 주실 줄 몰랐는데 너무 많은 와, 어, 너무 많은 분들이 음. 와 주셔서 이제 같이 즐겨 주셔서 저를 포함한 밴드와 크루 모두 정말 감사하다는 말을 전하고 싶다고 하네요. 자, 어제는 뭐 나름 또큰 무대에서 관객들을 만났는데 오늘은 되게 이렇게 가족적인 그런 스튜디오에서 만난 거잖아요. 그래서 이렇게 가까운 데서 팬분들을 네, 이렇게 라디오라는 공간에서 스튜디오, 스튜디오에서 만났는데 오늘은 좀 기분이 어떠신지 궁금해요. So yesterday you were on stage at this massive stadium, while today it's much more of a cozy studio. So you're very close to the audience as well. So how do you feel? Are you nervous by any chance? Or? No, for me this is the perfect combination. Um, I think I love playing as big stages as possible, as much as I love playing the really small, cozy rooms. Uh, we've even done tours with uh, like acoustic uh, setup. It's something I really love. I started writing all my songs on the piano and I still write my songs on the piano as well. So it's nice to do that as well. And it's just really nice to meet everyone here and have a proper like live reaction and connection. 
So it's nice. 우선 어, 본인한테는 정말 최고의 조합이라고 할수 있다고 하고요. 뭐큰 무대도 굉장히 좋아하지만 이런 식으로 좀 아늑하고 좀 관객들이랑 음. 가까이 있을 수 있는 환경도 좋아한다고 하고 이제 평소에 이런 환경을 되게 좋아해서 과거에는 이제 어쿠스틱 셋업으로 투어를 했던 적도 있다고 해요. 어, 네. 그래서 음악을 처음 만들 때 피아노를 활용했던 것만큼 이런 환경에서 피아노를 활용해서 또 라이브를 들려 드릴 수 있을 것을 굉장히 좋게 생각한다고 합니다. 네. 자 반면에 오리구일공님 어제 서재페에서 시그리드 공연 봤습니다. 공연 내내 즐거운 에너지를 많이 받아 지금까지 행복해요. 특히 피아노 연주도 너무 좋았어요. 한국에서 즐거운 추억 많이 남기고 가셨으면 합니다. 이렇게 메시지도 주셨는데 많은 분들이 뭐못 봐서 못 가봐서 아쉬워 아쉽다는 분들의 메시지도 많거든요. 그래서 자 공연을 직접 못 보신 분들을 위해서 라디오 버스킹은 또 라, 라이브하는 공간 아니겠습니까? LP 카페를 어, 방문해 주셨는데 라이브를 역시나 준비해 주셨어요. 자첫 곡으로 미러라는 곡을 준비해 주셨거든요. 네. <웃음> 아 이렇게 리액션을 하실 줄 아는 분들이 네. <웃음> 제가 처음에 어, 네 인트로 할 때는 네 너무 이렇게 어, 모르는 사람인 것 마냥 네. 아, 오늘 분위기 좋습니다. 아무튼 자 어떤 곡인지 한번 직접 소개를 좀 부탁드릴게요. 시그레디에게. So for those that weren't able to see you live yesterday on stage, we're going to have you performing Mirror soon. But could you please introduce the song before you go to the piano? Yeah, um, Mirror is a, the single, uh, one of the singles from my uh, last album, How to Let Go. It's a song about finding your self-confidence again. I think we can all some days just feel like you're not on top. And it's a song I wrote to feel confident and feel empowered. Um, it's about a breakup as well from a long time ago. But I feel so great when I sing this song live. So I'm excited to perform it for you guys. 자 그러면 바로 어, 라이브 속으로 좀 이동해서 라이브를 준비해 주시면 감사하겠습니다. Yep. So Sigrid, could you please go to the piano and start preparing for your live, and I'll explain the song for them. Yeah. yeah. <웃음> 오늘 되게 신기한 게 되게 우연히 2년 전 5월 29일 바로 오늘 날짜에 발매된 곡이네요. <웃음> <웃음> 어. 약간 어, 네. 방청 아르바이트 하는 느낌이에요 네. 어, 되게 신기하다 근데 아, 어쩔 수 없는 운명이었나 봐요 자 7863님은 무대 크기 따위 상관없으신 그대는 진정 아티스트 하셨고 박가연씨 와우 세계로 뻗어가는 LP 카페 하셨는데 자 우리 시그리즈가 준비가 끝난 것 같죠 자 우리 미러를 박수로 한번 청해 들어볼까요 
피아노 버전으로 네, 부르셨는데 너무 멋진데요. 와. 뭐 버전은 다르지만 네, 우리는 흔히들 이렇게 아주 정확한 음정으로 정확한 라이브를 할때 CD를 삼켰냐고 이런 표현을 쓰잖아요. 이걸 한번 어떻게 통역사 분께서 표현해 주시면 안 될까요? 네. Uh, since your notes were exactly on point and he sounded exactly like the CD in Korea, we say, did you swallow a CD? By any wow. That's a very funny expression. <laughs> Thank you. <laughs> Oh, but it's, it's true though. I love playing on radio because um, first of all, it's very intimate and like having headphones on. Usually I, I hear the whole band behind me and I hear like mm. Casper, my drummer, like Wah! on the drums. So it is nice to, to yeah, just have like a bit of a, a peaceful moment by the piano mm. and the monitoring and the sound is really good. So thank you to everyone here on the team. <웃음> 이렇게 헤드폰을 쓰고 굉장히 친밀한 환경에서 좀 조용하게 라이브를 음. 할수 있는 걸 평소에도 되게 좋아한다고 해요. 아. 그래서 방금도 피아노 옆에서 정말 평온하게 좀 자기와 피아노 이렇게 라이브를 할수 있어서 정말 좋았다고 하네요. 굉장히 편안해 보였어요. 그렇죠? 어, 마치 본인의 이렇게 집 방에서 이렇게 그냥 혼자 이렇게 어, 노래를 연습하는 것 같은 약간 그런 느낌이었는데 임창섭 씨가 어제 공연 마지막 곡이 미로였는데 밴드 셋과는 또 다른 감성이네요. 오늘 피아노 라이브도 최고 이렇게 전해 주셨습니다. A fan just left a comment saying the last song for your performance yesterday was Mirror and I saw it with the band but now it sounds so different but still so nice with just the piano and your vocals. I love the piano live today. Oh, thank you so much. That's so nice. <웃음> 자, 저희 벌써 1부 마칠 시간 됐거든요. 자, 2부로 다시 돌아오고 있습니다. 아, 시그리도 어디 안 보냅니다. 너무 걱정하지 마시고. 2부로 돌아올게요. 이따 만나죠. LP 카페 2부 문 열었습니다. 자 오늘 노르웨이 출신의 싱어송라이터 시그리드와 함께하고 있는데요. 자 라디오 버스킹으로 함께하고 있습니다. 아, 7002님께서 말씀하실 때 목소리와 노래 부를 때 목소리가 달라지시네요. 노래하는 목소리는 시원한 탄산수 같아요. 이렇게 표현해 주셨는데 어, 이런 표현 어떨지 궁금하네요. Um, one fan told us that your voice when you speak and the, your voice when you sing sounds quite different. <웃음> And your singing voice sounds like some sparkling water. It's very cool. Oh, <laughs> 표정이네. <laughs> <laughs> That's really oh? funny. Also, because I have a very strict rule of not sing. Uh, uh, I'd never drink sparkling water before singing, because, I mean, uh, for natural reasons, to drink sparkling water before you sing might not be the best idea. <laughs> 아 되게 엄청 재밌는 코멘트라고 생각을 했던 이유가 음. 평상시에 노래 부르기 전에는 절대로 탄산수를 어, 그렇죠. 마시지 않는다고 네. 하네요. <웃음> 아니 그러면 본인의 목소리를 어떻게 표현하는 수식어들을 어 그게 가장 어떤 게 가장 좋은지 아니면 지금까지 들었던 수식어 중에 아 이건 어, 내 목소리를 표현하는 데 있어서 가장 뭐 괜찮았던 것 같다 어떤 이런 표현들이 있었는지 궁금해요. Uh, what would be the favorite words when someone would have to describe your voice? Ooh. Some favorite adge adjectives. Um, I hope that my voice is, uh, I mean, it has character. <laughs> um, I think my voice is a bit, a mix of like the colors like red and blue. It's a bit purple. It has, it's quite, quite like powerful and um, what else? Uh, it's quite playful. I think my voice is quite playful. I like to go up and down and be quite dramatic with my voice and really flex my muscles on stage, my vocal muscles. 
어, 우선 개성 있다는 표현이 되게 좋을 것 같다고 하고요. 색으로 비교하자면 이제 빨간색과 보라색이 섞, 아, 빨간색과 파란색이 섞인 보라색 같은 느낌의 목소리라고 하는 표현이 되게 좋다고 합니다. 음. 이제 굉장히 힘 있고 근데 동시에 장난기도 넘치고 좀 드라마틱한 느낌의 목소리를 가졌다는 설명을 듣고 싶다고 하네요. 그렇군요. 자 조민경 씨는 시그리드 어제 너무 즐거웠어요. 다음 내안도 기다리고 있을게요 하셨는데 어 이번에 한국은 첫 방문인 건지 일단 먼저 여쭤보고 싶고요. 네, 또 어떤 계획이 있는지 어제 저도 이렇게 공연 영상을 보니까 내한 공연을 한번 하셔도 좋을 것 같다 이런 생각이 들었거든요. So we have a fan saying, "Oh, I had so much fun yesterday, Sacred, and I'm can, I cannot wait for the next time you come to Korea." And DJ Yup was asking, "We know that it's your first time in Korea, actually. So do you have any other plans to come to Korea? We can. Are we expecting another solo concert, maybe?" <laughs> <laughs> well, <laughs> I would absolutely love to come back. We've had a great time here. Um, it's been so wonderful to hang out with everyone, like before and after the show, to meet you guys. To meet my fans, um, to do amazing promo, and I'm yeah, of course I hope that will come back. I really want to. I'll do everything I can to get on a flight back here. <laughs> 우선 정말 꼭 돌아오고 싶다고 하고요. 공연 전 후에 팬들이랑 여러 가지 시간을 가지고 또 공연 후에 프로모션을 할 시간이 있어서 너무 즐거웠기 때문에 음. 어떻게 해서라도 꼭 한국행 비행기를 다시 탈수 있도록 노력해 보겠다고 하네요. <웃음> 아니. 제가 어제 그 공연 영상을 봤는데 끝나고 있는지 태극기를 들고 네, 어막 이렇게 어, 무대에서 퍼포먼스를 하셨는데 저는 무슨 저 금메달 딴줄 알았거든요. 네. 어제 어쩌다가 또 그렇게 태극기를 들고 네, 그런 퍼포먼스를 했는지 궁금하네요. So, uh, DJ Yup saw a film of your performance yesterday and he mm-hmm. saw how you brought out the Korean flag at the end of your set. And he thought you earned a gold medal in Korea. <laughs> <laughs> Thanks. 아니 금메달을 딴다면 어떤 종목으로 도전해서 따보고 싶은지. Um, if you were to win a gold medal, what oh. sport would that be? <laughs> Fun question. Um, I have. I don't think I do good. not have a talent in sports. Um, what would it be? Um, either. Playing Sims on my computer, another e-sport. Um, 아, e-sport. e-sport. Um, 어, 게임 좋아하는가 봐요. 네. 어떤 게임으로 금메달을 따고 싶은지 그런. 아 너무 깊이 들어갔네요. <웃음> 아 근데 사칠 이이님께서 시그리도 오빠도 뮤지션이라고 하던데 혹시 같이 오신 건 아니죠? 이런 질문을 하셨습니다. Oh, so fan says uh, your brother. Is also a musician, from mm. what I know. Is he maybe here with you in Korea? Oh, that's so nice. No, uh, tell of my my brother. He's home in Norway, but yeah, he makes music as well. Check out his music; it's so cool. <laughs> 어 지금 오빠는 음. 노르웨이에 있긴 한데 꼭 네. 오빠의 음악을 좀 들어 주셨으면 좋겠다고 어, 말하시네요. 오빠가 가수가 되는데 영향을 좀 어떻게 줬는지 그것도 궁금하네요. Uh, so how did your brother maybe influence you becoming a singer? So my brother was playing a show in our hometown in Ålesund in Norway. It's a small coastal town on the west coast of Norway. And uh, he was playing a show and he said that, okay, Sigrid, you can come and sing a song, but I'm tired of hearing your Adele covers. So the only reason you can come on stage is if you play a song you've written yourself. And that was the first song I ever wrote was for that concert. So my brother actually got me to write my first song. 어, 사실 오빠가 본인의 첫 곡을 쓰게 한 장본인이라고 하는데요. 이제 오를슨이라고 해변가에 있는 작은 시골 마을이 시그리드 고향인데 거기서 오빠가 공연을 할 일이 있어서 그때 이제 시그리드한테 와서 너도 한 곡을 해라. 근데 너가 아델 커버 하는 거 이제 지겨우니까 너의 곡을 만들어서 해라. 그래서 그게 이제 첫 곡을 만드는 계기가 되었다고 하네요. 어, 엄청 큰 네, 영향을 줬네요. 네, 시작의 어떤 시발점이었고, 그런데 할머니에게서도 이렇게 피아노를 배우기 시작하고 가족들과 이렇게 음악을 함께 들으면서 자랐다는 어, 이야기를 들었습니다. 그렇죠? 어, 가족의 시그리드 음악에 어, 확실히 상당 부분 큰 영향을 준것 같긴 한데, 어, 근데 저는 되게 궁금한 게 시그리드 그 무대랑 뮤직비디오를 보면은 의상이나 메이크업이 굉장히 심플하고 굉장히 되게 자연스러워요. 그러니까 특별한 이유가 있는지 어, 이게 되게 궁금했어요 저는. 
So we understand that you're very influenced by your family in, in regards to your music. But um, when we look at your stage or your music video, it seems like your clothing and your makeup is very simple. Is there a specific reason for that? It's what I feel comfortable in. Mm -hmm. um, and being comfortable is for me the most important thing. And to wear something that I don't have to think about it. I can spend a lot of time on other things than what I wear and how I look is quite freeing for me in my quite busy schedule. <laughs> um, so yeah, that's the reason. And I just, I feel like I look good in jeans and t-shirts and sneakers. So that's the reason, yeah. 어, 저 사실 편안함이 정말 최고라고 생각하는데 mm. 어, 그렇기 때문에 이제 다른 것들을 조금 더 신경 쓰기 위해서 외모라든지 무엇을 입고 있는지 그것들은 조금 더 이제 중요하지 않게 생각하려고 하고 그 덕분에 굉장히 좀 자유로움을 찾을 수 있었다고 해요. 그래서 이제 바쁜 일정 속에 이 티셔츠랑 어, 청바지 하나랑 이제 운동화를 신는 게 가장 편안하면서도 뭐 본인도 가장 그랬을 때 잘, 제일 예쁘다고 생각을 mm. 한다고 합니다. 혹시 나중에 좀 도전해 보고 싶은 스타일이라든지 아니면 스타일 변화를 혹시 뭐 생각해 본 적은 있는지? Do you maybe have any other styles, new styles that you would like to try out in the future, or any new dress ups or any new clothings? Oh, in clothing. Um. 그걸 권하는 건 절대 아닌데 그런 모습도 궁금해서. He's curious to know if you have any thoughts about it. Um. Well, uh, I do love dressing up for photo shoots and music videos, but I think the most interesting thing about me, I think, is my voice, my singing voice and my songwriting. And I'm very excited about more different styles in terms of music and, and singing and writing and stuff like that in the future. That's what I'm mostly excited about, probably. 아 물론 이제 화보 촬영이나 뮤직비디오 촬영 같은 것을 할 때는 뭐 화장이나 뭐 이런 것들을 많이 시도해 보긴 하지만 사실 가장 중요한 거는 이제 본인의 목소리라든지 뭐 작사 작곡에 있어서 조금 더 흥미로운 걸 시도하고 조금 더 새로운 것을 시도하는 거기 때문에 조금 더 거기에 초점을 맞춰서 어 활동을 하려고 한다고 합니다. 어쨌든 지금이 가장 예쁘고 아름답다고 예, 얘기해 주시고요. 네. But anyway, your present self is the most beautiful. Ah, oh. <laughs> thank you. <laughs> 근데 어떤 분들은 네, 본인의 음악이 어, 질문을 아까 주셨는데 메시지로 본인의 음악을 공격적이라고 답을 한 적이 있는데 이거는 어떤 의미의 어, 이, 본인의 음악 공격적으로 표현한 이유가 되게 궁금하거든요. So we have a fan asking, uh, you've described your music once in the past as being aggressive. <laughs> and is there a reason why you might have described your music as that? Yeah, um, it is very energetic. Um, my songwriting is a way to, um, I get my emotions out just as, like, as my personality. I can be pretty direct, but I also find it extremely freeing to write about my emotions in my songs. And um, I, there's nothing quite like singing a song like Don't Kill My Vibe at an international tour and playing it to thousands at Seoul Jazz Festival and everyone is singing along and dancing and making everyone feel so free in that moment is incredible and yeah, it's the most empowering thing. Yeah. Mm -hmm. 우선 어 그렇게 표현하는 이유는 굉장히 자신의 음악이 엄청 에너지가 넘친다고 생각을 했기 때문이고 네. 사실 평소에도 이런 어곡 작업을 통해서 이러한 어떤 감정을 표출하고 평소에도 직설적인 성격이기 때문에 이런 식으로 에너지를 곡을 통해서 표출할 때 굉장한 해방감을 느낀다고 해요. 어. 그래서 뭐 서울 재즈 페스티벌에서 그랬던 것처럼 동킬 마이 바이브라는 곡을 또 몇천 명의 관객 앞에서 같이 이렇게 즐기면서 공연을 할때 가장 이제 그러한 에너지가 넘치는 방식으로 감정을 표출하고 있다고 생각을 한다고 음. 합니다. 자 이제 어, 시그리드와 함께하는 시간이 뭐 많지 않기 때문에 바로 또 슬슬 라이브를 또 청해 들어야 되는데요. 두 번째로 준비해 주신 라이브 It Gets Dark거든요. 자 어떤 곡인지 또 본인이 또 소개를 좀 부탁드린다고. So we're about to listen to your second song live, which is It Gets Dark. Could you maybe introduce us to that song before we go to the piano? Yeah, uh, so It Gets Dark is the first song that I wrote for my second album, How To Let Go. It is quite, um, it's the most rock-leaning song I have, I think. It is, 
exhilarating. It's amazing whenever I play with full band. And when you hear it as a ballad, I feel like my vocals really get to, I don't know, show the range maybe, I suppose. <laughs> so I hope you guys enjoy it. And um, yeah, thank you so much for having me on the show. It's such an honor. <laughs> 두 번째 앨범에서 처음으로 쓴 곡이라고 하는데요. 본인의 음악 중에서 가장 락 음악적인 요소가 많이 들어가 있는 곡 중에 하나고 사실 보컬에 있어서도 굉장히 다양한 레인지를 보여줄 수 있는 곡 중에 하나라고 합니다. 그리고 다시 한번 이렇게 오늘 여러분이랑 함께 할수 있어서 너무 영광이라고 하네요. 자, 그러면 또 라이브석으로 이동을 해 주시기 바라고요. 자, 오늘의 두 번째 이제 시그리트의 마지막 라이브 곡이 되겠죠. 자, 좋은 제시는 어제 공연에서 입은 티셔츠도 너무 귀여웠어요. 하셨고요. 어, 블랑케라는 분께서는 딴 얘기인데 통역하시는 분 목소리가 진짜 좋네요. 성우나 가수 하셔도 될 듯. 영어 발음도 좋고. 아, 통역해 주실 분이니까 영어 발음 당연히 좋겠죠. 아 근데 지난번 시간에도 그렇고 네 우리 승민 씨 목소리 좋다는 얘기가 진짜 많이 올라오거든요. 네. 감사합니다. <웃음> 아, 되게 쑥스러워질 거예요, 그렇죠? 자 우리 또 준비가 됐으면 자 It Gets Dark 네, 박수로 청해 듣겠습니다. <웃음> It gets dark. 네. 우명은 씨가 It gets dark 너무 좋아요. 두 번째 앨범도 너무 잘 듣고 있다고 하셨고 곽찬양 씨는 어제 공연에서 봤는데 오늘 이렇게 라디오로 또 만나니까 좋네요. 2018년도부터 시그리드 공연 보기를 바랐는데 이제 어, 어제 드디어 소원 성취를 했대요. 한국 또 와달라고. 네. 자 이렇게 시간이 지금 많지가 않은데 네, 이제 보내드릴 시간이 어, 거의 다 됐거든요. 네. <웃음> 
다음에 꼭또 오신다고 하니까 네 오늘 약속을 제대로 받고 가죠 뭐 <웃음> 내일 출국 내일 출국 하신대요 네 앞으로 남은 시간 뭘할 계획이신지 궁금하네요. So we heard that you're leaving tomorrow. So for the remaining amount of time, what are you planning to do? Korean barbecue. <웃음> <웃음> Korean barbecue 스타일이 되게 많은데 어떤 걸 누구한테 추천을 받으셨죠? So there's a lot of types of Korean barbecue. Are you thinking of any specific type or did someone recommend you any? I didn't know it was that many different types. Um, no, but I will take any recommendation I can get. <웃음> 아, 그렇게 많은 종류가 있는지 몰랐는데 추천해 주신다면 우선 그 추천 바로 받아서 먹겠다고 하네요. 어, 일단 방송 끝나고 제가 네, 네. <웃음> 맛집으로 제가 꼭 소개를 해 드리겠다. So DJ Yap will recommend you. 나도 가고 싶다. <웃음> 네. <웃음> 자, 어, 이제 보내 드려야 될 시간 진짜 얼마 안 남았는데 앞으로 또 음악적인 계획도 좀 어, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. So in terms of your musical career, do you have any plans? What are you planning to do for your music activity? I'm writing new music at the moment, which is very exciting. So, um, writing new music, and then I am straight on a plane tomorrow to Ireland, and I'm going to perform um, there. Uh, and then, uh, yeah, touring continues, headlining festivals in UK and Norway in the summer. Yeah, busy, but good. 우선 어, 새로운 음악도 지속적으로 쓰고 있고요. 지금 내일 한국에서 출국을 하면 아일랜드로 바로 가서 또 투어를 한다고 해요. 근데 이 외적으로도 뭐 노르웨이나 영국에서 여름에 페스티벌 헤드라이너도 하고 네. 그럴 계획이라고 합니다. 자 이현희 씨가 이 메시지가 재밌어요. 시그리드 어제 보고 입덕했는데 멋있으면 언니라고 하죠. 시그리드 언니. 이거를 잘좀 표현해 주세요. <웃음> <laughs> so, so a fan says, I just saw your concert yesterday and I am a complete fan of yours. And in Korea, we say, even if you're younger than me, if I think you're cool, you're Onni, which is bigger sister. Nice. So, Sigrid Onni. Onni! Onni. Onni. Thank you. <laughs> 자 오늘 어떠셨는지 아, 이렇게 라디오에 이렇게 초대 아, 나와주셔서 너무너무 감사드렸는데 오늘 어떠셨는지 마지막 인사 부탁드리겠습니다. So, um, so how was coming on to the radio show today? Thank you for coming, and we would like to hear what you think about the show and today. Oh, absolutely loved it. Thank you so much for having me here. Thank you guys in the audience. Thank you to everyone who's been tuning in and listening. It's been so fun to play today. So thank you. 오늘 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사하고 앞에 있는 여러분도 너무 오늘 와주셔서 감사하다고 하고요. 어, 이렇게 또 즐겁게 연주할 수 있어서 너무 좋았다고 하네요. 자 지금까지 시그리드였습니다. 감사합니다. Thank you so much. 에러 에러 에러